आमचे फॅमिली डॉक्टर या माझ्या मराठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि ही शेजारची घंटी पण वाजवा कारण तुम्हाला हेल्थ टिप्स आणि आजारांची माहिती लवकरात लवकर मिळेल नमस्कार आमचे फॅमिली डॉक्टर या माझ्या मराठी चॅनेलमध्ये मी तुमचं स्वागत करतो मी तुमचा हेल्थ ॲडवायझर डॉक्टर योगेश माणिक आजचा विषय आहे व्हिडिओचा बॉय केस तूड आणि करट करट उठणं हे खूप पेनफुल असतं खूप दुखतं तर त्याचं लक्षण काय काय आहे पहिली गोष्ट म्हणजे त्याचं लक्षण आहे ते लाल भाग होतो ते सुस्त खूप दुखत त्याच्याबरोबर त्यातनं पिकल्यानंतर त्यातनं पस बाहेर येतो हे त्याचं मेन लक्षण आहे किती किती दिवस राहतं हे काय काय छोटं असेल तर तीन चार दिवस राहतं पाच दिवस राहतं जास्त असेल तर आठ पंधरा दिवस एकवीस एकवीस दिवस सुद्धा मोठं जर असेल खूप मोठं तर एकवीस दिवस सुद्धा लागू शकतात हे बरं व्हायसाठी तर ह्याच्यामध्ये करटाबद्दल तुम्हाला काय काय गैरस गैरसमजूत आहेत ते पण तुमच्या मनातून दूर केल्या पाहिजेत आणि तुम्हाला ह्याच्याबद्दल पूर्णतः शास्त्र शुद्ध माहिती पाहिजे तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला करट बॉईल केस तूड उठणे याबद्दल पूर्णतः शास्त्र शुद्ध माहिती देणार आहे तो करट कशामुळे होतं त्याचं कारण काय काय त्याचं घरगुती उपाय काय काय आयुर्वेदिक उपचार ट्रीटमेंट आणि तुम्हाला काय केलं पाहिजे काय न केलं पाहिजे डूज अँड डोंट पूर्णत तर चला व्हिडिओ चालू करूया पहिलं म्हणजे करट केस तूड काय आहे काय आहे हे बघूया हे एक बॅक्टेरियल इन्फेक्शन आहे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन स्टेफिलोकोकस एरियस याचं बॅक्टेरियल इन्फेक्शन असतं ते कोणीकडं होतं जास्त करून तर हेअर रूट फॉलिकल इन्फेक्शन म्हणजे केसाचं जे मूळ असतं तिथं इन्फेक्शन होतं त्याच्यामुळं हे सगळं होतं तर ते जास्तीत जास्त कुठं होऊ शकतं कुठला भाग अफेक्ट होतो त्याच्यामुळे चेहरा होतो मान होतोय पाठ होते कांदा म्हणजे हे हा भाग जो असतो आणि त्याच्याबरोबर पाठीमागचा भाग आपण हे बटक्स बटक जे असतं अवघड जागेवर अवघड जागेवर ते जास्त होऊ शकतं त्याचं लक्षण जे आहेत ते मी तुम्हाला लक्षण सांगितले काय काय असतात व्हिडिओमध्ये पहिल्यांदा त्याचे तीन प्रकार असतात करटाचे छोटं असतं मध्यम असतं मोठं असतं छोटं जर असेल तुम्ही तर छे छोट्या करटासाठी बॉईलसाठी तुम्हाला डॉक्टरांना दाखवायची सहसा गरज पडत नाही तर तुम्ही घरगुती उपाय करू शकता घरगुती उपायावर ते बरं होतं तर मी तुम्हाला आत्ता पहिल्यांदा याचे करटाचे घरगुती उपाय सांगणार पहिलं घरगुती उपाय काय आहे की हॉट कॉम्प्रेस हॉट कॉम्प्रेस म्हणजे कसं गरम वस्तूनं त्या करटाला शेक देणं शेक तुम्ही तो शेक कसा देऊ शकता तर हॉट वॉटर बॅग गरम पाण्याची पिशवी जी असते ती पिशवीनं तुम्ही शेक देऊ शकता दुसरं काय की दुसरा घरगुती उपाय म्हणजे तवा गरम करायचा किंवा वीट वीट जे असते ती गरम करायची आणि त्यांना शेक द्यायचं किंवा तवा गरम करून सुती कापड घ्यायचं आपलं बनियनचं कापड असतं ते तवा गरम करून त्याच्यावर गोळा फिरवायचा बनियनचा कापडाचा आणि तिथं परत करटावर शेकायचं ते शेक शेकायचं कसं पंधरा ते वीस मिनिटं रोज शेकायचं असं तुम्ही दिवसातून दोन ते तीन वेळा करू शकता दुसरं काय की टर्मरिक पावडर टर्मरिक पाव पावडर म्हणजे हळद 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 काय करायची शुद्ध हळद घ्यायची शुद्ध हळद पॅकिंग मधली गरम पाणी करायचं गरम पाण्यामध्ये ती पेस्ट करायची मिक्स करायची तुम्ही गरम पाण्याच्या ऐवजी अद्रक म्हणजे आलं आलाचा रस सुद्धा वापरू शकता आल्याचा रस घ्यायचा आल्याच्या रसामध्ये हळद मिक्स करायची त्याची पेस्ट करायची आणि ती पेस्ट त्या करटावर लावायची त्याच्यानंतर ती सुकले सुकल्यानंतर ती परत म्हणजे त्याची लेअर काढून टाकायची दुसरी लेअर लावायची त्याच्याबरोबर तिसरं काय आहे की ग्रीन टी ग्रीन टी म्हणजे तुम्हाला माहित आहे ग्रीन टी करून घ्यायचे त्याचे ग्रीन टीचे जे पत्ते असतात ते पत्ते टाकायचे उकळायचे चहा तयार झाला की कापसाचं बोळ घ्यायचं कापूस जे आहे कापूस कापूस त्या ह्याच्यामध्ये बुडवायचा पिळ पिळून काढायचा कापूस आणि त्याच्यामुळे त्याच्यावर म्हणजे त्या बॉईलवर म्हणजे त्या करटावर असं ते लावायचं ते लावून लावून काय करायचं तसंच ठेवायचं आणि दिवसातून दोन ते तीन वेळा हे तुम्ही करू शकता चौथं जे आहे ते आहे नीम ऑइल नीम ऑइल म्हणजे कसं कडुनिंब कडुनिंबाचं जे तेल तुम्हाला डायरेक्ट बाजारामध्ये विकत मिळतं ते काय करायचं ते ऑइल आणून डायरेक्ट त्या बॉईलवर करटावर लावायचं ते कसं असतं अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीसेप्टिक पण असतं आणि दुसरा पण ऑप्शन आहे की कडुनिंबाची जी पानं असतात पानं चेचायची त्याचं पेस्ट तयार करायची पेस्ट तयार केल्यानंतर त्याचा लेप जो आहे तो करटावर लावायचा बरं होतो पर्यंत आता मी तुम्हाला त्याच करटासाठी करायचे प्रिकॉशन्स म्हणजे तुम्हाला डूज अँड डोंट्स काय केलं पाहिजे काय न केलं पाहिजे हे सांगणार आहे काय करतात माणसं की ते करट जे असतात त्याचा पुपू बाहेर काढण्यासाठी पस बाहेर काढण्यासाठी खूप दाबतात हातानं दाबतात दाबतात आणि ते पिळून काढतात तर असं करू नका असं अजिबात म्हणजे अजिबात करू नका काय होतं त्याच्यामुळं तर ते इन्फेक्शन वाढायचे जास्त जास्त चान्सेस असतात फरक कमीच पडतो आणि उलट ते जास्तच वाढून बसतं काय करायचं ते आपोआप फुटलं पाहिजे आपोआप नैसर्गिकरित्या 
त्याच्यासाठी जे मी पहिल्यांदा तुम्हाला घरगुती उपाय सांगितले ते करा किंवा दुसरं काय करा की गरम पट्ट्या ठेवायच्या त्याच्यावर करटावर गरम पट्ट्या ठेवायच्या गरम पट्ट्याने ते काय होतं ते फुटतं नॅचरली नॅचरली फुटल्यानंतर काय करायचं रोजच्या रोज त्याचं ड्रेसिंग करायचं ड्रेसिंग मध्ये कसं करायचं घरच्या घरी तुम्ही करू शकता स्वच्छ कापड घ्यायचं धुतलेलं स्वच्छ कापड घ्यायचं त्याच्यावर करटावर ठेवायचं म्हणजे कसं आहे त्यातला पू पस वगैरे आहे तर त्याला कापडाला चिकटेल आणि वातावरणाची धूर धूळ आणि जी घाण आहे ती त्याच्यामध्ये जा जाणार नाही आणि ती रोज बांधून टाकायचं आणि ते रोजच्या रोज रोज सकाळी बदलून टाकायचं मिडियम जर असेल मिडियम आणि खूप जास्त जर असे झालं असेल करट बॉईल तर तुम्हाला काय करायचं डॉक्टरांना दाखवायलाच लागतं घरी ते बरं होणार नाही किंवा खूप दिवस घेणार तर त्यासाठी काय करायचं की तुम्ही डॉक्टरांना दाखवा डॉक्टर गेल्यानंतर तिथं सात ते आठ दिवसाचा दहा दिवसाचा अँटीबायोटिकचा कोर्स देतील त्याच्यानंतर ते ड्रेसिंग करतील तुम्हाला टाइम टू टाइम ड्रेसिंगला बोलवतील त्याच्यानंतर तुमचं काम काय आहे की डॉक्टरांनी ज्या गोळ्या दिलेल्या आहेत त्या गोळ्या व्यवस्थित टाइम टू टाइम खायच्या आणि ड्रेसिंगला व्यवस्थित जायचं काय काय वेळा कसं होतं की खूप खोल असतो बॉय आणि खूप खोल असतो त्याच्यानंतर जे आतल्या आत असते ते फुटत नाही आपल्या मनानं त्यामुळं ते फोडायला लागतं ते फोडायचं कसं त्याच त्याचं नाव आहे इन्सिजन आणि ड्रेनेज डॉक्टर काय करतात तर इन्सिजन आणि ड्रेस ड्रेनेज प्रिकॉशन घेऊन त्यांच्या क्लिनिकमध्ये ते करतात प्रोसिजर आणि ती केल्यानंतर ड्रेसिंग व्यवस्थित करणं खूप गरजेचं असतं तर तुम्ही अँटीबायोटिक व्यवस्थित घ्या आणि ड्रेसिंगला डॉक्टर बोलवतील त्यावेळेला जावा जोपर्यंत बॉईल आणि करट बरं होत नाही तोपर्यंत तर व्हिडिओचा सार असा आहे की जर छोटं करट असेल तर तुम्ही स्वतःहून घरी बरं करू शकता घरगुती उपाय मी पहिल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेले आहेत मोठा असेल आणि मोठा असेल खूप मोठा असेल तर डॉक्टरांच्याकडे जायला लागतं अँटीबायोटिकचा कोर्स करायला लागतो ड्रेसिंग व्यवस्थित करायला लागतं काय काय वेळेला डॉक्टर इन्सिजन आणि ड्रेनेज करतात तर आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला करट बॉईल आणि केसतोड याबद्दल पूर्ण माहिती दिली मला वाटते तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल आवडला तर लाईक करा जास्तीत जास्त शेअर करा आणि आमची फॅमिली डॉक्टर या माझ्या मराठी चॅनलला सबस्क्राईब करा नमस्कार